హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ జనరల్గా చెప్పమండి మొదట్లోనే కాకపోతే ఈ సినిమా డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది బేసిక్గా ఇంటర్వ్యూ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాం కానీ సో మన సినిమాకు మాత్రం ముందుగా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఎక్కువ సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ద ఇంటర్వ్యూ దిల్ రాజు గారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే మా చైతు గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మీరు అండ్ అప్పటికీ ఇప్పటికీ చైతూ గారిలో ఏం డిఫరెన్స్ గమనించారు చెప్పండి మాకంటే మాకు తెలుసు అండ్ మీరు పర్సనల్గా ఇంకా బాగా దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి యూ విల్ నో ద ప్రాపర్ డిఫరెన్స్ అంటే యాజ్ ఏ హీరోగా తను చాలా గ్రో అయ్యాడు సో ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూలో ఈజ్ ఏ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ కూడా వేరియేషన్స్ కానీ ఈజ్ ఏ లుక్స్ కానీ ఈజ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఈజ్ లాట్ చేంజెస్ అన్నట్టు అండ్ పర్సనల్గా నాకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలుసు ఈజ్ ఏ నాకు చాలా ఇష్టమైన పర్సన్ మామూలుగా చైన్ చూసిన వెంటనే చాలా సైలెంట్ కామ్ ఎక్కువ మాట్లాడరు అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా నార్మల్గా అడిగిన దానికి మాకు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ ఎక్స్ట్రా అట్లా ఇప్పుడు మాట్లాడరు సో ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్ రాసి మన సినిమా సెట్స్లో కూడా అలాగే ఉన్నారా ఈజ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ క్యారెక్ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ సేమ్ సేమ్ ఓకే సో చెయ్ నిజంగా ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత టైటిల్ ఈజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ మాకు అర్థం కాలేదు టీజర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ కొంచెం చూసినప్పుడు జోష్లో మిమ్మల్ని చూసిన ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది అంటే కొంచెం అలా అంటే కొంచెం అలా ఫైటింగ్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ టీ షర్ట్లో అది చేస్తారు కదా అంటే కొంచెం బాయ్స్ అంటే కాలేజ్ టైం అంటే ఒక యంగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో బాయ్స్ ఎలా ఉంటారు ఆ టైప్లో అనిపించింది ఆయన మొత్తం వేరియేషన్తో తను అంటుంది కదా ఒక డైలాగ్ యు ఆర్ వెరీ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ అని సో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక మంచి డబ్బు ఉన్న ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ క్యారెక్టర్ సో ఇంతకు సార్ చెప్పినట్టుగా యూ సో మెనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఇదేంటి హౌ అంటే ఎలా విక్రమ్ గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హౌ మీకు ఏం నచ్చింది క్యారెక్టర్లో అంటే అభిరామ్ జర్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అభిరామ్ జర్నీ బాగా నచ్చింది అభిరామ్ ఈ సినిమాలో ఒక స్కూల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కుర్రోడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టైంలో యూఎస్కి వెళ్ళి ఒక యాప్ ఏదో యాప్ ఐడియా అనుకొని అది లాంచ్ చేసి అది వరల్డ్ ఓవర్ సక్సెస్ అయ్యి ఒక పెద్ద మిలియనర్ అవుతాడు ఆ టైంలో ఏదో ఒక విషయం వల్ల లైఫ్లో అన్నీ కోల్పోతాడు తనకున్న ప్రేమ కంపెనీ ఏదైతే తన చుట్టూ ఉందో ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ లూజ్ సో ఒకసారి లైఫ్లో ఆగి మళ్ళీ వెనక తిరిగి చూసి నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశానా లేదా అండ్ ఆ పాటికి తను బాగా ఈగోయిస్టిక్గా స్టబన్గా ఆరోగ్యంగా తయారవుతాడు తన సక్సెస్ వల్ల సో తన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి తన రూట్స్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు తన సక్సెస్కి రీజన్ ఏంటి తన లవ్ లవ్ తన్ని ఎలా సపోర్ట్ చేసింది ఈ రియలైజేషన్ ట్రాక్లోకి వెళ్తాడు సో నాకు ఈ జర్నీ బాగా నచ్చింది లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అంటే లవ్ మీ లైఫ్ని చేంజ్ ఎలా చేంజ్ చేసింది How no, can I correct I, myself? Uh, it's only not love story. There are many emotions. The basic is a love story. Mm. Love one is the main. But it's a character based story. Ah. So, backdrop, lo, love, uh, in a stage, lo, school, mm. college, mm. life. Mm. It's la, la, layers. Okay. It's like Abhiram's journey and we are all a part of it. We are all a part yeah. of it. Yeah. So, Abhi, main root. చెట్టు సో రాసితో పాటు వి హ్ టూ అదర్ మెయిన్ అంట మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో అవిక అండ్ మాళవిక సో రాసి హౌ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ ఇన్ ద మూవీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఎవ్రీ యాక్ట్రెస్ వుడ్ వాంట్ టు ప్లే ఎందుకంటే చాలా చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా రిలేట్ అవుతారు అండ్ లవ్ అంటే ఐ థింక్ వి ఆల్ విమెన్ స్పెసిఫిక్లీ వి ఆల్ లవ్ లవ్ కదా ఎస్ ఈగో <laughs> 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 So, where do you draw the line? Hmm. Uh, for how long can a woman or even a man for that matter be selfless in a relationship? You know, there are questions which hmm. probably will, when you will watch, you will know exactly. more about. So, it's a, I think love is a universal emotion and I think there are many people who connect with this cinema. Especially women to my character and how yeah. selfless people can be in a relationship and how some people are very selfish in hmm. relationship and sir vikram gar cinema lante ne memu kachithanga pillalu evarana unnavalu pillalu intlo betteltaru sir endukante ardham kadu 
కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అయినా చిన్న పాప్ కార్న్ ఇది ఈ సినిమా చాలా అరటి పండు ఒలిసినట్టే ఉంటది ఓహో ఎందుకంటే హట్కే ఉండాలి ఏం తీసినా విక్రమ్ నేను చెయ్యి ఎడిటర్ ఎడిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని అందరికి అర్థమయ్యేలాగా సినిమా రెడీ చేశాం మీరు ఒప్పుకుంటారా సరే సార్ విక్రమ్ గారి సినిమా చాలా అంటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చూడాలి ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ తో ఒక్కొక్క స్టైల్ అది విక్రమ్ లో ఒక స్టైల్ విక్రమ్ ఏమనుకుంటాడంటే అర్థమైపోద్ది అనుకుంటాడు ఉంది కదా అర్థమైపోద్ది అట్లా కాదు అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పాలి ఇప్పుడు నా నేను ఎప్పుడు అనే ఓన్లీ మల్టీప్లెక్స్ కి అర్థం అవ్వడం కదా బిఎన్సి వల్ల కూడా సినిమా చూసినా అర్థం అవ్వాలి కామన్ ఆడియా నేను ఎప్పుడు ఆడిటోరియం మనిషి నేను ఎప్పుడు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అలా కదా ఐఎమ్ నాకు ఆడియాన్ గా నాకు సినిమా అర్థం అవ్వాలి ఏం అర్థం అవుతుంది ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు ఏం కనెక్ట్ అవుతున్నా ఏం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు చాలా టైం స్పెండ్ చేసాం ఎడిటింగ్ రూమ్ లో మీకు ఏ సినిమా ఆయన పూర్తిగా అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఒకసారి నాకు మనం చాలా బాగా నచ్చింది అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ మళ్ళీ అక్కడ నేను ఒక క్రియేటర్ గా కూడా ఆలోచించాను అంటే ఆ మూడు పాత్రలను పట్టుకుని ఎంత సెన్సిబుల్ గా అల్లుకుంటూ 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 వచ్చాడు అనేది గ్రేట్ అలాగే థ్యాంక్ యూ లో కూడా ఒక ఒక ఇన్నోవేట్ మూమెంట్ తీసుకున్నాడు కథ ఒక బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తూ ఒక కొత్త పాయింట్ ని ఎలా చెప్పచ్చు సో ఇలా చెప్తే ఆడియన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారన్న ఒక మంచి పాయింట్ తీసుకొని అందంగా చేశాడు అది అది విక్రమ్ తాటే ఆ పాయింట్ కూడా మచ్చర రవి రైటరు ఈ సినిమాకి తనది ఈ స్టోరీ లైన్ ఎప్పుడో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు చెప్తే నచ్చి తర్వాత విక్రమ్ విని విక్రమ్ అడాప్ట్ చేసుకొని తన స్టైల్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు బ్యూటిఫుల్ గా సో ఇందులో యాక్చువల్ గా అభి అంటే ఆ మన్మధురులో నాగార్జున గారి క్యారెక్టర్ పేరు కూడా అభి కదా అవును అభిరామ్ అసలు అంటే ఆ సినిమాతో అంటే అమ్మాయిలు హేటెడ్ ఉమెన్ హేటెడ్ అనేది అభి 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 అనేది చాలా ఎక్కువ ఫేమస్ చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు సార్ అంటే మరి చాలా నానా రకాలుగా అన్నారు కదా సార్ మరి నాగార్జున గారు సినిమాలో మన్మధురు అలా అంటే మేము ఎంత ఫీల్ అవుతాం చెప్పండి సో ఇందులో మరి అభిస్ క్యారెక్టర్ ఎలా డిజైన్ చేయబడింది అంటే అందులో అంటే ఆఫ్ కోర్స్ హీ హేట్స్ ఉమెన్ ఎస్ ఇక్కడ అభిస్ క్యారెక్టర్ ప్రతి ప్రతి ఫేజ్ లో మారుతా ఉంటది స్కూల్ టైమ్ లో ఒక ఇన్నసెన్స్ కనిపిస్తుంది కాలేజ్ టైమ్ లో ఒక చిన్న ఆరోగ్యన్స్ మన కాలేజ్ లో ఒక ఎనిమి ఎవరో శత్రు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఓన్లీ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ లో హాకీ అనే గేమ్ అభి ఆడతాడు సో దాని చుట్టూ చాలా సీక్వెన్స్ డిజైన్ చేసాము కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కూడా హాకీ చుట్టూ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ కాలేజ్ తన లైఫ్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాక ఒక ఛాన్స్ దొరుకుతుంది యుఎస్ కి వెళ్ళడానికి సో అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక లవ్ స్టోరీ అండ్ ఆ యాప్ యాప్ బిల్డ్ చేస్తాడు అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక ఇన్నసెంట్ క్యారెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఆరోగెంట్ క్యారెక్టర్ కి ఒక సెల్ఫ్ మనం లైఫ్ లో కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉంటది కదా ప్రతి స్టేజ్ లో మనం ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాము సో టోటల్ స్క్రీన్ ప్లే సినిమా కూడా అంతా స్క్రీన్ ప్లే లో ఉంటాయి సో కాన్స్టెంట్ గా ఎక్కడ ఉండదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటది అండ్ అదే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది మీకు ఆ క్యారెక్టర్ వేరియేషన్స్ ఓకే సో హౌ స్పోర్ట్స్ ప్లే రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సార్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ సో మీకు ఎంత ఇష్టం స్పోర్ట్స్ అంటే నాకు మామూలుగా ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ అంటే బాగా ఇష్టం సో హాకీ అని వెంటనే ఒక టూ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ నేను సుశాంత్ కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసాము ఎవ్రీడే మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఆడాము కొన్ని మ్యాచెస్ కూడా ఆడాము సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీకు ఇష్టమైన స్పోర్ట్ నాకు ఆ మోటర్ స్పోర్ట్స్ రేసింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం సో సో రాశి మీకు ఇష్టమైన స్పోర్ట్ ఏంటి ఇన్ జనరల్ చాలా మంచి స్ట్రెస్ బా స్ట్రెస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో కూడా స్పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వర్క్అవుట్ తో పాటు ఇస్ మెడిటేషన్ మీకు అది ఆడుతుంటే ఇంకా వేరేది ఏమి ఉండదు వేరేది ఏది చేస్తున్నా ఇప్పుడు జిమ్ చేస్తున్నాం అనుకో ఇది చేస్తున్నా బ్రెయిన్ పని చేస్తుంటాం మీకు అలా కాదు బాల్ వస్తుందా ఎలా చేయాలి సో ఇస్ మెడిటేషన్ కరెక్ట్ ఎస్ సో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉంది కాబట్టి సో స్పోర్ట్స్ లవర్స్ అందరూ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ విక్రమ్ గారి మూవీస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మాకు ఒక చిన్న ఏదో ఉంటుంది సినిమాలో అని ఒక చిన్నది ఉంటుంది సో టీజర్ చూసినా మాకు అలాగే అనిపించింది సో ఇలాంటివి కూడా అన్ని గట్టిగా ఉంటాయి అనమాట సినిమాలో అండ్ కమింగ్ టు తమన్ సార్ మ్యూజిక్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీకు ఎన్ని మంచి మంచి పాటలు ఇచ్చారు కదా అసలు అంటే తమన్ గారి మ్యూజిక్ అండ్ ఎస్ సో 
రెడీ అయిన దానికి మంచి మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి తమన్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే మొన్నే కంప్లీట్ గా చూశాను మ్యూజిక్ గానీ అది గాని సో టోటాలిటీ గా ఆల్ నవీన్ ఊలి ఎడిటర్ ఇలా అందరు టెక్నీషియన్స్ ప్రాపర్ గా ఈ సినిమాని వాళ్ళ బేబీ లాగా ఒక బేబీ పుట్టబోయే ముందు ఎంత కేర్ తీసుకుంటుందో ఫ్యామిలీ అంత కేర్ఫుల్ గా దీన్ని తయారు చేసాము సో డెఫినెట్ గా రేపు ఆడియన్స్ సినిమా చూసి ఒకటే ఒకటి ఖచ్చితంగా ఒకటే వాడినే ఉంటుంది సినిమా చూసి ఆడియన్స్ బయటకు వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఎవరికి ఒకరికి వాళ్ళు ఫోన్ చేయాల్సిందే అవునా సినిమా చూసి ఎవరికో ఒకరికి ఫోన్ చేయాల్సి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటారు అరే నువ్వు ఆ రోజు నాకు ఈ పని చేసావు థ్యాంక్ యూ ఇవ్వ వైఫ్ అనుకో సారీ నేను ఆ రోజు నువ్వు ఇంత మంచి పని చేసి ఇంత నాకు చేసిన నీకు ఆ రోజు నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పలేదు ఈ రోజు చెప్తున్నా ఒక హస్బెండ్ అయిండొచ్చు ఒక ఎంప్లాయ్ బాస్ కి అయిండొచ్చు లేదా ఒక బాస్ ఒక ఎంప్లాయ్ కి అయిండొచ్చు సార్ మీ సార్ మీ లైఫ్ లో అట్లా ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ రుణపడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎనిబడి రాశి మీకు ఫస్ట్ ఉండకుండా ఉండరు అదే చెప్తుంది అంటే మనం మర్చిపోతాం కదా సార్ జ్యూస్ మన బిజినెస్ వల్ల కదా అది సినిమా అని చెప్తారు ఏమన్నారు మర్చిపోతాం బిజినెస్ వల్ల ఎస్ ప్రతి ఒక్కరం లైఫ్ లో మర్చిపోతాం కరెక్ట్ కాబట్టి సినిమా చూసినప్పుడు అది గుర్తుకొచ్చి బయటికి రాగానే ఫోన్ చేయకుండా ఉండరు ఇప్పుడు ఒక ఆడిటోరియం లో 500 మంది చూస్తే ఐదుగురు అలా బయటికి వచ్చి ఫోన్ చేసినా మేము సక్సెస్ మంచి పాయింట్స్ ఆ చాలా బాగుంది వినడానికి చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నా నా లైఫ్ లో ఎవరికైనా నేను థాంక్యూ చెప్పాల్సిన మిగతా ఉన్నారా అని ఆలోచన మొదలైంది చూసారా కరెక్ట్ అదే సినిమా ఇది ఎవరి మ్యాజిక్ అంటారు విక్రమ్ గారి మ్యాజిక్ ఆ లేకపోతే ఎవరి మ్యాజిక్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక బేబీ ఇంట్లో నుంచి ఇంటికి రాబోతుందంటే అందరు ఎలా తయారు చేస్తారు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ ఎ టీం వర్క్ ఆర్టిస్ట్లు టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీ వన్ అలా బేబీ లాగా చూసుకున్నారు ఈ సినిమాని అలా తయారైంది ఓకే సో రాశి మీరు కాకుండా ఈ సినిమాలో మాళవిక అండ్ అవిక గౌర్ కూడా చంటారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు యాక్చువల్ గా చాలా స్పెషల్ రోల్ లాగా నేను చెప్పనని చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ చాలా స్పెషల్ రోల్ అని చెప్పారు సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఇప్పుడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ మీరు చెప్పగలరా యాక్చువల్లీ నాకు కథ తెలుసు Uh, but I don't have any scenes with them. Oh, Ani, okay. Uh, na- so, separate, separate. Oh, okay. Ani, this question. I said, there are more than three generations. Yes, different. Yes, different. Yes, I, I know journey. I know journey. Abhi journey. Abhi journey lo, school days, I have a business man. I have a journey lo, jari ka kata. Hmm. So, I have a journey to the journey. Okay. So, which is your favorite part in the movie? Teaser, you said, right? Yes. So, teaser lo, okay, line, di, nadi, where, I, where I tell him that he is very self-centric and arrogant and he has hmm. become that. So, I think it takes a lot of courage. to even say something like that to someone you love you know that's when you that's when you've had it and you have that courage to uh, i think that is one place where i that that's actually one scene that's very close to my heart okay you know lopal on my emotions you know it's important to take it out and right. my character does that mm. in that scene so that that is one scene that's very close to my heart okay yeah. uh chey garu ee cinema lo like youth ni attract chese points enti like is it sports or is it love or is it the magic vikram garu magic enti youth ante manaki college going vallu this out and out youth film youth youth cinema utham youth cinema youth endukante aithe family ni attract chese point enti family is emotion emotion ne indaga cheppanu kada family audience ga chusi definitely will connect సో అంటే యూత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇట్స్ అంటే కాంబో ఫ్యామిలీ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ మీద డీల్ చేసే సినిమా సో ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అవుతారు డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి కాలేజ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇమోషన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కావాల్సిన ఇమోషన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో ఎవ్రీ వన్ కనెక్ట్ అవుతారు ఓకే సో యా సో ఇక్కడ లొకేషన్స్ ఎక్కడికి తీసారు సార్ సినిమాలో యూఎస్ అంటే ఫారెన్ లో రాజమండ్రి అండ్ యూరోప్ యూరోప్ అంటే యూఎస్ మ్యాచ్ చేసాము అలాగే హైదరాబాద్ చిన్న ఐడియాస్ గుర్తు చేస్తాను అంటే నాకు బొమ్మరిల్లు సినిమాలో ఫాదర్ తో మాట్లాడుతుంటే మదర్ వస్తుంది మదర్ వచ్చేది అనబోతుంటే నీకు ఏం తెలియదు ఊరుకో అమ్మ అని అంటే ఆ రోజు నుంచి అమ్మ క్లైమాక్స్ వరకు మాట్లాడదు సీతమ్మ ఒకటిలో సిరిమల్లె చెట్లో వెంకటేష్ గారు ఏది అన్నారని మహేష్ బాబు గారు పూలకుండి దన్నేసెళ్తారు సో ఆ రోజు నుంచి అంటే ఎక్కడైతే లవ్ ఎక్కడైతే ఎమోషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది మనది అనుకుంటాం మనది అనుకున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం మన చుట్టుపక్కల అది బ్రదర్ కావచ్చు మదర్ కావచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు వాళ్ళ బాధ మనకు మన అనుకున్నప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వదు సో అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండి ఒక ఆరగంటుగానో ఇంకోలాగా తయారవుతుంటే ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్ చేసే వరకు కుదరదు సో అలాంటి బ్యూటిఫుల్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఇన్ మన అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర 
So, abhi character ko ala mana anu kune chuttu anni untai. Step by step lo untadu. Yapur tana kala connect ayadu. He malu chinchadu. He n chase ayadu. Ane the cinema. And there are fight sequences in the college. Yes, yes, yes. In the college episode, there is a fight sequence in the college episode. Yeah, one action episode. Yeah, one action episode and there is a hockey match. There is a hockey match and there is an action tinge. So, yes, in the college episode, you can expect. Okay. Vikram Garla, what is the difference you said? Sir, it's like a family gift teacher. Definitely, it's a memory for your family. Right. Lifetime memory. Right. So, what do you think of Vikram Garla? Any changes in your life? Vikram, Vikram personal life, there are a lot of changes. Oh, okay. There are a lot of people in the world. So, obviously. You can't kill anyone, you can't kill anyone, right? Definitely. You can't kill anyone, you can't kill anyone, you can't kill anyone. You can't kill anyone. You can't kill anyone. You can't kill anyone. Sensitive, yeah? Yeah, yeah. When I was talking about the monitor, I had a very small shot of the AIDS in my performances. So, I was very sensitive. Yeah, I was very sensitive. Yeah, I was very sensitive. Yeah. Right? AIDS, I was very sensitive. Yeah, I was very sensitive. So, it's become much more sensitive. Oh, I think. So, we are missing Vikram Garu here. So, finally, Rashi, this film, after that, like, Rashi, I think, I'm going to talk about Rashi's characterization. I'm going to talk about Rashi's characterization. So, what do you think about this film? What do you think about this film? What do you think about this film? I think definitely it's a plus hundred in my career, firstly. Because I've already said that I've done a lot of work, I've done a lot of work, I've done a lot of work. 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 It's a story. 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 कथा अंधे के probably कथा कथा चारा ना चिंदी and character चारा ना चिंदी and I think I've done it to the best of my ability so if people connect to it मायल connect आई ते definitely it will be a plus super so मंच memory जपन्त सर इस इरमा shooting time लो because अंदर already चाहिए हो का memory cinema journey हो का memory अब सर आवानी वो क्या था मतलब pandemic मुंद start जैसा हूँ आप पूरे complete वेरे लाओ ने भी प्रपंच हो मतलब pandemic तरवाता हो finish जैसे ही पूरे release जास्ता ना हो so ये पूरे प्रपंच हो तो मार पहुँचे so the whole process है वो two and half three years और cinema तो travel हो वाला नहीं आदि not a joke अंदर हम कल सी अंदर वो ऑन जैसे कौन travel जैसे हूँ आज का रहना तो only PC का राइन वर्क choose करता हूँ you know actor का नहीं उन acting जेट हो आला काकू ना अंदर team work का पान जैसे हूँ so अंदर excited है जैसे हूँ so इस cinema travel है वो का journey okay so इस cinema का comedy sequences लागा separate का ये मायना माना का 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 artist आला उन्दा लेक पोते cinema का humour portion natural के अंदर होता है natural के रावल से natural के अंदर होता है okay so separate tracks अने ने वे भी लियो the dialogues लो moments लो and cinema duration आल two hours five minutes okay short and sweet चप्पा रंग मेरे कामन audience का choose तार का बट मेरे relatives को ना 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 fifty films लो this is the first film two hours five minutes maximum जब two hours fifteen minutes ना movies duration First two films are two hours five minutes. What is it? 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 Beautiful. I am going to tell you that there is a painting. There is a mood. There is a feeling. There is a proper performance. Music. Background score. There is a lot of things. Check it. Just two hours five minutes. You are going to go. Feel like you have to go to cell phone and go to cell phone. Thank you. Raju Garu, as a producer, you have to do this film. You have to do this film. You have to do this film. You have to do this film in the direction department. You have to do this film. You have to do this film. You have to do this film. Any change over the film? You have to do this film. At the beginning, I had a journey in the idea. I had a lot of film in the heart touch. I had a lot of film in the film. I have a full pledge to do the last work. I have a complete type of background score, music, promotion, etc. That's right. You have a lot of promotions. You have a lot of promotions. You have a lot of promotions. I feel like the cinema is doing yes. We have a good cinema. We have a commercial. We have a feel good film. We feel good. We feel good. We feel good. We feel good. Okay. So, you have a decision to give the script. You have a decision. First, you have a decision. You have a decision. But, you have a decision. अंदर ओपिनियन फर्स्ट ओपिनियन एवर की एवर नडुंगा ना दे फर्स्ट ना दे फर्स्ट कहाँ दो ओके सेकंड इनका अंदर की नरेशन सिपिस था ना एवर दी फीडबैक और राइट और रंग होना अन्य नोट चेस को नहीं मतलब ये दी राइट और रंग नहीं थी इसको ना मतलब आने ने नो रीचेक चेस को नहीं इधर राइट आई इधर ओके आई इधर पर 
ఇష్టం మళ్ళీ డైరెక్ట్ దాన్ని రాప్ చేసుకున్నాము పెద్ద జర్నీలే చెప్పుకుంటూ పోతుంది అదొక ఎపిసోడ్ అవుతుంది చేయ గారు మీరు డెసిషన్స్ సొంతంగా తీసుకుంటారా లేకపోతే మీరు ఎవరన్నా అడుగుతారా లేదు ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు నా యువర్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కన్సర్ జనరల్లీ ఏదైతే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది నేను ఆ ఫీలింగ్ నే నమ్మేల్తాను అండ్ థాంక్యూ విన్నప్పుడు ఐ థింక్ నేను రాజ్ గారు విక్రమ్ రవి అందరం ఈక్వల్ గా ఎక్సైట్ అయ్యి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది యూజువలీ రెండు మూడు స్టోరీ సిట్టింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి రెండు మూడు ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఇంకా బాగా చేయొచ్చా ఇది బాగా చేయొచ్చా ఇది పాయింట్ వినిన వెంటనే ఎక్సైట్ అయిన పాయింట్ సో ఆ ఫీలింగ్ తోనే వెళ్ళిపోతాం మీకు ఎలా చెప్పారు అలాగే చేశారు ఎనీ ఎనీ ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఆల్వేస్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అది చిన్న ఒక అవుట్లైన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ పాయింట్ కి కనెక్ట్ అవుతాం కదా ఏదైతే ఎక్సైట్ ఆ ఫైర్ ఇస్తదో ఆ పాయింట్ కి ఆ ఆ ఫైర్ తోనే వెళ్ళిపోతాం జస్టిఫికేషన్ జరిగింది yes yes winning winning first time true super సో చాలా అంటే ఒక డౌట్ తో వచ్చాను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు అంటే ఏం అర్థం కాలేదు టీజర్ ఏంటో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ వాళ్ళని అడిగేద్దాం అయిపోతుంది కదా అనుకున్నాను సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐమ్ ఎండింగ్ విత్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడో రాజుగారి సినిమాలంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది విక్రమ్ గారి సినిమాలంటే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కానీ ఇందులో రాజుగారు చెప్పినట్టుగా అరటి పండు ఒలిచి మన చేతిలో పెట్టారనమాట సో మనకి ఏ టెన్షన్ లేదు మీ పిల్లల్ని కూడా హాయిగా తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు అల్లరి చేసినా కూడా మీకు క్లియర్ గా సినిమా అర్థం అవుతుంది అండ్ చేయ్ గారిని కూడా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఒక ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ లాగా at the same time a businessman laga last lo ento teliyadu cheppaledu evvaru chaala teliyaga school student laga school student laga bold variations lo mana kanipicharu and rashi as usually very beautiful and thana lover ni koncham baaga gettiga tittind anamada cinema lo mari reason untundi there is a reason for everything kada cinema chuste manaku ardham avutundi and naaku nachina point enti andaga cheppanu ga seetham mama gitlo bommarulu gurtu chesindi andike tittadan kuda oka reason undi reason untundi so aa tarvata ayina aalochisthar aalochinchi em chestaru anedi thank you movie cinema concept naaku baaga nachindi entante sir meer cheppin tarvata cinema tarvata manamu aalochistam evarki ra manam life lo oka thanks runa padunnam ani manam chaala mandi cheppam sir manaku entho mandi manchi chese vaallu untaru ga we don't give a thanks cheppam ante ivalla prathi okkaru busy life lo ninnattu gurinchi ఆలోచించే స్పేస్ లేదు మనం కరెక్ట్ సో వాట్ టుడే సెల్ ఫోన్ లో వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్ లని అదని ట్విట్టర్ అని అసలు ఎక్కడ ఆ జర్నీ లో ఒక 10 నిమిషాలు టైం దొరికే వాళ్ళని మీరు అందరిని అబ్జర్వ్ చేయండి చేతిలో సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటాడు ఉంటది దాంట్లో ఉంటాడు అంటే ఇంతకు ముందు లేనప్పుడు కనీసం నువ్వు గతమే ఏంటి అదేంటి ఆలోచించే స్పేస్ లేదు రన్ 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 అలాంటోలు డిఫరెంట్ గా ఒక్కసారి సినిమా చూసి ఆలోచించి అదే సెల్ ఫోన్ తీసి ఫోన్ చేయాలి అనేది మా టార్గెట్ సూపర్ లవ్లీ కాన్సెప్ట్ సార్ వెరీ వెరీ లవ్లీ సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ సో అందరం థియేటర్ లో కలుద్దాం మళ్ళీ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటూ స్టార్ట్ చేసాము సో థ్యాంక్ యూ చాలా ఎనర్జీగా చేశారు అయ్యో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మా రాజుగారు మాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయము అంటే మా మా చేయి గారి ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్ గా అంటే చాలా రోజులు క్రితం తీసుకున్నాను నేను రాసి కూడా చాలా పరిచయం కాబట్టి ఇట్ వాస్ సో ఈజీ అండ్ ఇంత ఈజీగా సినిమా కూడా ఉంటుంది ఇంత ఈజీగా ఉంటది మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ మీరు అలా డౌట్ అవుట్ ఈజీగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా వెళ్దాము వద్దాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ